de tidligere film i serien Havrens Hemmeligheder har vi brugt faste undervandskameraer placeret på bunden ude i området, hvor vi fisker, og det har givet en helt unik indsigt i havrensfærden på fiskepladserne. Men i denne film er undervandsscenerne lavet på en helt anden måde. Igennem de seneste tre år har jeg fisket med et undervandskamera foran flue og blink. Med kraftigt spændeudstyr har det været muligt at kaste et kamera ud over de fiskepladser, vi normalt fisker på. Og det er altså givet et helt nyt indblik i havrens verden. For det første vil vi se, at der er langt flere fisk derude, end vi måske lige regner med. Og vi ser, hvor fiskene står, og hvordan de reagerer på vores arm. Det kamera, jeg har brugt, er hjemmebygget, og det er stabiliseret, så det ikke roterer. Hvordan det præcis er lavet, og hvordan det ser ud, det er min egen lille hemmelighed. Men når der er monteret et kamera en halv til en meter foran navnen, så har det altså virkning på fiskens reaktioner. Kameraet er cirka så stort, og det vejer lidt under 100 gram. For at undgå for mange rystelser på optagelserne, har det været nødvendigt at fiske avnen langsomt og monotont. Fiskene ser selvfølgelig også selve kameraet. De er mere mistænksomme end normalt. Fiskens reaktioner skal altså ses i dette perspektiv, og de ville helt sikkert reagere anderledes, hvis vores avn bevægede sig naturligt og mere frit. En helt anden ting omkring havrens hemmeligheder er, at vi får mange spørgsmål om, hvor vi fisker. Men det er ikke så vigtigt. Vi prøver at vise teknikker, tips og tricks, som kan benyttes, uanset hvor man fisker efter havret fra kysten. Men da Thomas Hansen bor på Fyn, så er det klart, at det overvejende er her, vi laver optagelserne. Men vi fisker ikke på helt specielle fiskepladser, som kun vi kender. Vi fisker på mange forskellige pladser. Og faktisk er de fleste steder, vi har fisket, omtalt i guidebogen, der dækker 117 fynske fiskepladser, og vi vælger fiskeplads efter sæsonen. Vi har dog ikke kun lavet optagelser fra Fyn, men har også været rundt på andre lokaliteter i Danmark. Velkommen til Havrens Hemmeligheder 5. Ja, der var den sko. Sådan. Åh, det er en fin fisk. Øj, hvor er den fin. Åh, det er godt. Jeg er lige lidt ude her, for der er nogle store tangplanter her, jeg er lidt nervøse for. Nu skal vi lige væk fra. Nu sidder den sat med i tangplanten. Nej! Ah. Nej, det var en god fisk. Nej! Ærgerlig, ærgerlig. Åh, oh, her. Ja. Ja. We're at the beginning of December, and the water temperature is around 2 degrees Celsius. But the fish are active in short periods, and they're foraging where the prey is easiest to catch. I fisker lige bag ved brændingen her, og det er altså bare det er altså bare lige udenfor her det foregår. Når der er fisk her, så 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 går de lige vort lige inden den knækker, fordi de der bunddyr de bliver vivet baglands. We're fishing with a camera where the waves are breaking. At the end of the cast, the water is relatively deep, but the fish are clearly in shallower water where the waves break. Here are two nice shiny sea trout. And 
and here, a big coloured fish. Since most of the fish are in shallower water, casting parallel to the surf is a good tactic. That makes each cast much more effective. Here's a big rock further out, and right beside it is a fish. Here's a perfect example of sea trout foraging in surf in very shallow water. Den tog helt ud i, i brændingen der. Helt ud i kastet. Den jeg lige fik her. Ja, det er svært lige at få den ind imellem de her store sten, så... Men nu er den faldet lidt tro. Det er i hvert fald en blankfisk. Ja, den er rigtig flot. Ja... Ja, hvor er den? Ja, det er en fin fisk, den her. Ja, sgu. Ja, vi har, vi har fisket her ud i de her store bølger her, eller brændinger i, i en par dage nu, og øh, jeg har faktisk tog fisket med blink. Men det er lidt svært at styre og, øh, sådan en blink, når det er, det ligger og kører op i bølgetoppene. Så jeg skiftede faktisk i morges her til Bombarda, og så ikke bare det almindelige Bombarda. Det er, det er et synkende som, hvad hedder det, uh, som lige, lige, lige evner at gå ned under bølgetoppene. Og det var faktisk ikke andet end 5-6 kast efter, der, der lykkedes det mig at få den her fine, fine blankfisk her. Ej, den var god. Der var bare en super god fisk her. Kom i sådan en stor trykbølge. Det lige sådan en bølge, den kørte op i. Så øh... Og så vendte den lige til en meter foran mig, altså. Så... Lad os lige prøve at... at sætte en anden flue på her. Det der med bare så at tage et kast mere med det samme, så vil jeg hellere lige lade den være to sekunder, og så... Og så sætter jeg en anden flue på. Øh, en, der er helt anderledes end den, jeg lige har brugt. Så er det spændende, om den vil komme igen.
we'll see a number of examples that show sea trout that aren't interested in our lures and flies whatsoever. Let's see that situation again. It's a large school of sea trout, and just a single one turns around and takes a look. The water is approximately one and a half meters deep, and the school is completely inactive, just hovering half a meter above the bottom. It's a magnificent sight. Once again, a single trout takes an uninterested look, while the others are completely unaffected. Here, the cast covers water just half a meter deep, and the sea trout are holding in mid-water. It's interesting to watch the sea trout almost swimming away from the lure. At least here, more sea trout turn around to have a look. Beautiful bottom structures and a nice sea trout completely ignoring the wobbler that's just caught a small piece of seaweed. And this situation is almost absurd. The small, lively lure almost bumps into one completely unaffected sea trout after another. Finally, a sea trout that seems a little interested. Jeg har snart øh, fisket med Bombarda og Flue på kysten i, i 15 år. Øh, og siden jeg startede og, og til nu, øh, der har jeg udviklet en hel del på, på 
på mit takkel. Således at det er så problemfrit som muligt. For ikke at sige i dag, der er det faktisk stort set totalt problemfrit, det jeg fisker med. I starten, der fiskede jeg meget med, med det her monteret øh, uden pind. Øh, blot et bombardeflot glidemontage ned til et stop her, og så forfanget. Øh, så fandt jeg ud af, at øh, det her med at så sætte den her pind på, det er elimineret lidt det her med, at øh, forfanget det hægtes op omkring hovedlinen. Det gik også rigtig godt i nogle år. Indtil jeg begyndte at fiske med nogle større fluer, og indtil jeg begyndte at sætte blink og så videre på, på min øh, øh, efterforfanget her. Og det, det der skete, det var lidt, at når man har store fluer på, så trækker vinden, vindmodstanden på det her, det trækker linen her med ud. <laughs> Selve hovedlinen med ud i kastet. Og så får det alligevel fat omkring hovedlinen. Og så ødelægger det ligesom den der fine effekt, den her pind skulle have. Det jeg så fandt ud af, det var, at øh, hvis man monterer et stop lige ovenfor her, så kan den ikke glide med ud. Så det betyder, at jeg rent faktisk i dag har et fastmonteret flod. De er simpelthen, min flod her, de er, de er færdigmonteret og klar. Men endda til med en lille springring i, så de lige til at montere. Og det er faktisk også en fordel, når man går på kysten og fisker blink. Man skal ikke til at gøre noget. Den er bare, den er bare klar, den her. Færdig med pinder det hele. Der kan ikke tog den her æske her. Sammen med min blink og min fluer. En synkende og en intermediate. Og så har jeg selvfølgelig en monteret her. Der er mange, som, som sagtens kan fiske. Øh, uden nogen pind og uden noget stop, hvis de fisker med almindelige fluer, små fluer, så har man ikke noget problem. Øh, og det, det, det handler om, det er også ens kastestil. Øh, jeg har sådan en meget aggressiv kastestil, fordi jeg fisker også meget fra både. Så det går hurtigt over begge skuldre med en hånd, og, og det gør altså, at jeg er en af de øh, personer, som har mange problemer med ophækninger. Øh, og derfor der er jeg nødt til at have det, der er allerbedst muligt. Og det bedst mulige i dag, det er en montage med pind og et stop ovenfor. En fastmonteret. Det er simpelthen det, som virker bedst under alle forhold til alle måder at kaste på. Det, jeg mener med det her, at, at det afhænger meget af kastestil, om man får ophækninger, det, det gør det for mit vedkommende. Jeg har mange problemer, og det er fordi, at jeg, jo, jeg bare kaster øh, over den ene skulder over den anden skulder og, og kaster ret hårdt. Og det, det, det gør altså, at jeg er nødt til at have den her pinde på. Hvis jeg vil eliminere de her problemer, og jeg ikke havde den her pinde på, for eksempel... Øh, så øh, var det fint for mig at få et flod, som arbejder godt på stangen, det vil sige en god vægt på fløjet, sådan så stangen den arbejder blødt og roligt. Og så, og så kast, kast mere roligt, stille og roligt, i sådan en blød bue, altså en jævn bevægelse, øh, i stedet for de her aggressive kast, jeg går og laver, når jeg går og fisker. Øh, det giver færre problemer. Et lille mænd til det her øh, færdigmonteret fløj, som øh, jeg har lavet, jeg går og fisker med, det er, at pinden, når man vælger at have pinden under, som jeg gør, så, øh, så tager det altid en lille smule af kastelængden. Men øh, det kompenserer jeg for ved at gå med det lidt tungere flod, øh, så får jeg de sidste meter med. Jeg eventuelt skulle mangle. It's spring, and we're in the inlet, where the water temperature has reached 8 degrees. Thomas is fishing bombarda and fly. Normalt her, når jeg fisker her, så plejer jeg at være ude og gå ud. Der ligger sådan en rev lige uden for det her øh, tankbælte her, man kan se foran mig. Øh, Tankblanderne står utrolig højt her. Øh, det er ikke så, der er ikke det er sådan rimelig lavvand her til morgen, og lidt på stigende vand. Men øh, det, der er vigtigt, når jeg kommer her til, det er at få kastet i det her, jeg skal til at være ude over, fordi... Specielt her om morgenen, så fiskene, de, er bare, altså, de kan gå ind imellem de her tankplanter. Så, øh, så jeg affisker altid lige det herinde.
Den kom øh, den her fisk lige sammen med to-tre andre ud fra den her tankbusk herinde. I bunden her. Jeg tror lige, vi trækker lidt herover mod sandet. Jeg skal lige have lidt ro på den her fisk her, for den tog så tæt på. Så nu er det spørgsmålet, om man tør net den allerede nu, men det tror jeg, jeg gør. Jeg tror, der er lige så overrasket som mig. Sådan! Ah, det er en god fisk. Så let kan det være. Det var første kast her til morgen efter tre dages fiskeri uden en ordentlig fisk. Så. Sådan. Jeg kom lige til at bande en gang. Det må du lige se, om du kan klippe ud. Jeg prøver ellers at være. Den her fisk, jeg lige fanget nu her, den øh, hug på den her flue, som man kan sige her i forhold, kalder jeg det, det er en af mine opsøgningsfluer. Øh, der sidder en anden lille en her, sådan en meget lille, klar, gennemsigtig en. Den har jeg lige klar her, i tilfælde af, at jeg har en følger. Men øh, den måde, jeg sådan lige griber den på i starten, er det vigtigt for mig, at det er en flue, der kan ses øh, godt. Fordi at når man kommer ud sådan et sted her om morgenen tidligt, så altså, hvis man sådan kan overraske fiskene ind i det her lave vand, så normalt så tager de. Og så, så, så vil jeg bare godt have, at de kan se fluen med det samme. Øhm, og når jeg spænder ind her i starten, så er det bare... Øhm, jeg har sådan en teknik, hvor jeg kører i de ævnt roligt tempo. Eller roligt sådan mellemtempo. Og så sådan cirka hver 8. og 9. omgang, der speeder jeg en 4-5 omgang højt op, og så laver jeg et stop. Det er sådan den måde, jeg går og affisker på hele tiden. This is Thomas' preferred technique this time of year, when covering a lot of water with the bombarder and fly. The water is shallow, so he starts retrieving as soon as the bombarder hits the surface. After 8 to 10 revolutions, he speeds up, and then an abrupt stop. This gives a good variation to the retrieve. Hvis ikke det virker, så begynder jeg at skifte til de her lidt mindre fluer, klare fluer, og så begynder jeg at lave nogle slag med stangspidsen og nogle jigs og så videre. Men i bund og grund så fisker jeg den her faste teknik, hvor det er altså en 7, nej, 8, 9, 10 omgang jævnt, og så lige accelererer op, sådan så man kører op, op i en kurve, og så ned igen i det jævne, og så op i en kurve. Hastigheden skal passe med lige nuagtigt, sådan så at når du når helt op, eller når man når helt op øh, på, på, øh, på toppen af indspillingshastigheden, så skal det være, det skal være lige der, hvor bombarder for lige skal til at bryde overfladen, eller lige bryder det, så laver man stoppet. Det, øh, det er den måde, jeg sådan går og fisker på, når jeg bare går traditionelt. This is a common scenario, which I've seen numerous times when fishing with the camera. The sea trout approach the lure, take a quick look, and then turn away again. This is a really big fish. It takes one look, turns, takes another look, but otherwise seems uninterested. From a sandbar, I'm casting towards the shore, and the lure covers a large school of small sea trout in quite shallow water. Several sea trout are interested right away, but as soon as the lure crosses over to the sandy part, they lose interest.
Here's a situation where a sea trout follows the lure over a long distance in murky water. A school of sea trout in different sizes, and almost all of them are curious, but suddenly they completely lose interest. Here's a fascinating recording of a large sea trout carefully inspecting the lure. A small school of sea trout approach the lure. One is particularly curious and is close to making an attack. Here is one of the most fascinating recordings. The lure lands in the middle of a large school of trout, which are on the fin immediately, and one actually attacks the lure. Enjoy this recording once again.
Thomas is in the inlet. It's the beginning of May and the water temperature is 11 to 12 degrees. Thomas is using the bombarder rigged with a very small mobile lure. In this case, Thomas is retrieving the rig at a steady pace. Jeg har faktisk gået fisket på en bare der flue her, og så skifter jeg lige til sådan en lille blank pladeblink på halvanden gram, og så hugger jeg den her fine fisk altså. Det er sådan en fisk, jeg skal have med hjem, den her. The beginning of May also sees the arrival of garfish. Så, et eller andet efter den der. Og hvad er det, en hundfisk? Ja, der var den. Det var det ikke. Jeg kunne bare mærke, at den kom. Langt ud. Ej, der røg den af. Sæt den mand. Ej. The underwater camera has also shown lots of garfish. And the same scenario seems to repeat itself. The garfish retreat when the sea trout arrive, but otherwise they seem to get along well, side by side. They're apparently not competing for the lure. Here the garfish disappear the second the sea trout show interest. The garfish is in the background, and as the sea trout pulls away, it swims up to the lure. A small school of garfish is interested, but as a small sea trout appears, they immediately take off. At first a garfish, and then a sea trout. And again, a garfish, and then a sea trout. A garfish takes the lure, and a sea trout appears. We can see the sea trout and garfish are swimming peacefully side by side, and there doesn't seem to be any real competition between them. I must stress, however, that I've not fished with the camera where garfish have been present in massive numbers. When the water temperature passes 14 to 15 degrees, Thomas starts fishing his lures and flies in a completely different way. For three or four years, Thomas has been using what he calls speed spin. This is August, where the water temperature is close to 20 degrees. Oh! 
Oh, so. Oh. Ja, da warten. Det var simpelthen bare lynhurtig indspænding, det her. Jeg gik faktisk baglæns, da den øh, huggede. Eller den huggede ikke. Jeg kunne se den komme i en bølge. Så blev jeg bare ved med at speede helt op og så lave nogle stop. Og det skal man bare blive ved med, fordi det her, det var... Det var sæt sæt eller syvende gang, hvor jeg speedede helt op, hvor jeg lavede stop, og den tog lige til sidst. Det er ikke fordi, den er kæmpestor, altså. Men øh, det er meget sjovt at se den der teknik der, hvor man... Øh, hvor man altså skal have dem helt op og køre en overfladen. Specielt de her skyfisk... Øh, de tager altså ikke bare lige. Sådan der. Ja. Fint fisk. Ja, det var, en, det var faktisk en rigtig fin fisk, jeg fik der, sådan en halv meters augustfisk. De er i rigtig gode kondi, og de kæmper godt, men de er altså ikke så nemme at fange. Specielt ikke, jeg fisker om dagen, og der, de er her, og de springer ud af vandet, men de er altså rigtig svære at få til at tage. Den måde, jeg så fisker dem på, eller har haft mest succes med at fiske dem, når det handler om bombarder af flue, det er faktisk, at jeg bruger en, en, synkende, en lidt hurtigt synkende bombarderflod, og øh, kaster jeg den ud, så lader jeg den lige lande, og så, øh, så speeder jeg ellers op i et tempo, som er for mange vi synes er, er rigtig højt. Øh, faktisk kører ind, og så laver jeg nogle hårde stop. Øh, de fleste gange, når det her lykkes, så ser jeg fisken inden at den hugger. Det gjorde jeg også med den her. Åh, oh, så! Øh. Ja, der var den! Hvor jeg så bliver ved med at accelerere tempoet helt op til det her hårde stop. Og øh, jeg tror, det var 6. eller 7. gang faktisk, før den tog. Men, øh, men den tog, og så sidder fluen altså helt ned i halsen på den. Så, så det er ikke fordi, de ikke vil have, men de skal virkelig køres op. Man kan også se, når man kører hurtigt ind. Nu tror jeg faktisk, at jeg har en her. <laughs> det, var, det var en Tobis. <laughs> Ja, men lige se her. De er også... Øh... Nej, det er en minihornfisk. De springer faktisk også øh, lige nu her omkring fluen, når jeg, specielt når jeg speeder så hurtigt her. Øh, så alle fisken og Tobias og det hele springer for bombarderfløjt. Det kommer farne igennem vandet der. Øh, fluen her, den har også ekstra ballast. Den har et kuglekæde og en forrest, og så har den faktisk øh, lidt bly på undersiden oveni, for at den ikke går i overfladen. Og det, man kan, selvom det her det er en hurtig tykning bombarder, så kan man ikke bare speede ind hele tiden. Man er nødt til at lave nogle stop, og man er også nødt til lige at få den ned i vandlaget, når man, inden man starter indspændingen nu. Og så ellers sådan rimelig jævnt, og så ellers prøve at, at komme op af i tempo. Og det er med at holde øje med overfladen derude. Fordi man ser simpelthen fisken, når den kommer efter. Nu er jeg en efter. Ja, så tag dog. Det er <laughs> Det er utroligt. Så jeg spænder ind, og så kører jeg op i tempo. Når jeg accelererer tempo, så ser jeg normalt trykbølgen. Og så laver jeg de der stop. Og så gerne mange, når I snart ser fisken, så laver jeg mange stop. Så er det stop hver fjerde omgang med fuld speed på. Men man ser faktisk, jeg tror jeg ser 80% af de fisk, jeg fanger på den her måde her. Lang tid før de tager fluen. In order to prevent the bombarder and fly from breaking the surface, Thomas sometimes keeps the rod tip under water. Ja, der var den sgu. 
<laughs> den var ikke så stor. <laughs> så lad. Luckily, the sea trout are not always as difficult as we've seen so far. But sometimes they seem to attack without real intention, as if just to see how the lure reacts. At other times, they seem to just taste the lure. This, however, seems like a genuine attack. Here, there's no doubt this is a real attack. But it wasn't hooked. A small school of sea trout are foraging and one seems to be the leader of the pack. It looks like a real attack, but it seems to simply miss the target. But in slow motion, it does seem to hesitate slightly every time it gets ready for the attack, and it ends up just touching the lure. It spits the lure instantly, and the single hook doesn't take hold. A treble hook would most likely have been successful. Here's a situation where a sea trout approaches the lure aggressively, and yet it is very cautious as it takes the lure, spits it out, and swims away. This trout seems to attack without real intention and then wonders why the lure is unaffected. Real prey would have reacted differently. Once again, a quick attack and a sea trout that might wonder about the undisturbed behavior of its prey.
Here's a small school of sea trout that are interested, and one attempts a real attack on the lure. Jamen, selvom at jeg er udbredt kystfisker og har været i hele mit liv, så, så har jeg også i rigtig mange år øh, haft øh, båd. Og næsten altid haft den på en trailer. Øh, grunden til det, det er, at øh, når man har sin båd på en trailer, så giver det, det giver en utrolig stor frihed. Man har mulighed for at køre rundt. Øh, nu bor jeg på Fyn, og øh, jeg kan jo simpelthen køre rundt på hele Fyn og, og udforske en hel masse af de her super gode fiskepladser. En af fordelene ved at have båden, ikke blot på hatten på trailer, men båden, det, det er generelt det her med, at det som transportmiddel er det helt genialt. Jeg kastefisker meget fra båden, men jeg hopper også rigtig meget ud af båden. By using the boat as transport, Thomas can explore several hotspots in one day. Jeg har haft mange forskellige både. Den, som jeg har her nu, det er, det er en, en båd, som er bygget helt specielt til kastefiskeri. Øhm, og konkurrencefiskeri, det er en amerikansk båd. En aluminiumsbåd, øh, som har de her kasteplatformer, en foran og en bagved. When two people are fishing together, the casting platform is a huge advantage. And if you're alone, it's a great advantage to be able to fish from both ends of the boat. The boat is equipped with a powerful outboard engine. Nu flere øh, klasser jeg kan nå på en dag, øh, nu flere muligheder har jeg for at fange fisk, så, så det er godt at komme, øh, komme derud af. Øh, så har jeg nede i bagenden her sådan lidt sjov ting, noget der hedder en powerpole. Det er et øh, lavvandsanker. Øh, det kan anker båden op øh, via tryk på den her knap her, på øh, omkring en meter og 60 og det er i de fleste tilfælde nok. Jeg bruger stort set ikke et rigtigt anker længere. Jeg, anker, jeg fisker for det meste omkring på en meter vand, så det passer faktisk perfekt. Det er et af de allerbedste instrumenter, jeg har på båden. Sådan en kold forårsdag, hvor man skal anker op hele tiden og hive i sådan et ankertorv. Det kan godt være en blandt fornøjelse. Så, så det er jeg utrolig glad for. Øh, båden den har en kasteplatform i bagenden, som også, hvor der også man kan slå nogle sæder op og sidde, og der er en lille stol. Sådan, det virker lidt ligesom sådan en barestol, man sidder på, der sådan støtter ryggen. Og i forhold til, når man går på kysten, så er det meget sådan, at øh, man går og bevæger sig. Når man er i båden her, så får man ikke bevæget sig så meget, så, så får man faktisk ondt i lænden. Så derfor er det super godt lige at have de her øh, små barestole her til at støtte sig på, når man kastefisker. Jeg har selvfølgelig også et øh, ekoløj og et navigationsinstrument i båden. Øh, jeg, øh, jeg bruger egentlig ikke ekolot ret meget, når det drejer sig om kastefiskeri til havre. Det er, det er selvfølgelig meget rart lige at kunne se dybden, men øh, jeg har slået det helt over, sådan, så jeg kun kører med øh, en skærm, og jeg har fået sådan et specielt kort i det her instrument, som viser luftfoto meget skarpt. Og det er slået over på 100% luftfoto hele tiden. Fordi det, det, jeg har brug for, det er egentlig ikke at se dybderne, det er at se de her aftegninger 
af bunden, hvor sandbælterne går og tankbælterne, revner og det hele går ud, og det er, det er simpelthen som at sidde øh, hjemme med Google Maps, når man sidder og kigger på luftfotos. Det er der mange, der også gør, når de sidder og studerer hjemme. Jeg kan sidde her, og jeg kan se bådens faktiske position hele tiden øh, i forhold til pladsen, og det, det er simpelthen bare godt. Jeg har mulighed for hele tiden at fiske nøjagtigt, altså lægge båden nøjagtigt i forhold til, hvordan revet ligger, fordi jeg kan stå og se det her på skærmen. Det er et meget klassisk sted, det her, med en... Øh, et, et, en sandrevle her, som båden, som man er markeret her, den ligger inde på. Ja, så ligger jeg og sejler hen og kaster ud over. Vi har sådan en meget fint tankbælte her, afgrænset. Øh, tit så går jeg efter sådan nogle steder, hvor at tankbæltet slutter de sidste 40 meter hernede, hvor det stopper. Eller op i den anden ende heroppe, hvor det også øh, slutter tankbæltet. Øh, det er som om fiskene, når de trækker her, så når de ender hernede, så er det ligesom om de laver et ophold. Fordi nu kommer de ud på noget sand igen. Så det, det er rigtig tit, jeg kigger efter steder, hvor jeg har sådan nogle tankbælter. Er der jo lange baner af langs kysterne. Der var den. Ja, <laughs> den var så ikke så stor. Sådan et sted som det her, det er, der er, det er et af de steder, hvor det er super godt at have en båd. Man kan vade herude, herindefra, over revlerne. Man kan sådan se, det er sådan, efter om det er høje lavvand, så går fiskene længere og længere inden. I det her tilfælde, så ligger jeg mig på den midterste lysrevel her, så kan jeg fiske i begge, i begge de to bælter her. Når det er rigtig lavvand, så er jeg ude på den næste, og så fisker i de to. Men der er masser af sådan nogle steder her rundt omkring Fyn her, hvor jeg fisker. Det, der er godt på sådan et sted her, det er også, hvor bæltene stopper. Hvis der er sådan en gennembrud her, så plejer festen at stoppe og så lige lave ophold et stykke tid. I bunden heroppe, der har jeg har faktisk tre batterier i den her båd. 110 amperes. Et startbatteri hernede, som tager motoren og min, mit af, og lavvandsanker. Og så heroppe, der har jeg to forbrugsbatterier, som øh, tager mit instrument her og min elmotor, som sidder længere frem. Elmotoren og lavvandsankeren, det er fjernbetjent øh, fra de her to fjernbetjeninger. Øh, grunden til, at motoren sidder i fronten, det er simpelthen fordi, at det styrer båden langt bedre. Man kan sagtens få elmotorer, der kan sidde nede på hækken af båden, men det er, det er altså ikke ret godt. Det, de kan simpelthen ikke holde stabiliteten i båden. Når den sidder foran, som den gør den her, så har man bare sådan... Det er ligesom, når man trækker med en båd. Det er nemmere at trække den, der er skubbe den. Øh, den er simpelthen så, så præcis. Jeg kan vende på en tallerken, og ja, det, er, det, det er det helt rigtige at få sat sin elmotor. Det er ude foran, hvis man har sådan en. Øh, og jeg kan også styre den på autopilot, det vil sige øh, i forhold til, hvor, hvor cruise control, hvor hurtigt den skal sejle øh, i den her fart. Det plejer jeg gerne at være sådan, hvis jeg ligger og sejler sådan i, i gode, sådan roligt gode tempo, ligesom når man går og affisker på kysten. Der er en masse stuerum i den her båd, og det er, den har nogle brede reglinger. Ind i dem, der er sådan, øh, så man kan få sine ting af vejen. Det er det, noget, det er utrolig vigtigt, når man fisker og kastefisker fra båd. Det er, når man går i gang med at fiske, det er at få alle sine ting væk. Øh, og der er det godt med alle de her rum. Der er tre store rum ude foran, og jeg har rum i begge siderne her. Sådan så tingene, de simpelthen er stuet af vejen. Sådan, når der er fisken hugger, og der er lidt panik i båden, så skal man ikke gå og falde over tingene og så videre her. Så sørg for at få det hele væk. En anden rigtig god ting, man skal huske på, hvis man har båd. Det er, hvis man har flere stænger med ude. Tid så, hvis vi er to mand ude, så har vi en, en stangrække til med bombarderflod og en med, med, med blinker og ophængerflue og måske en fluestang. Øh, de stænger må ikke stå og stridte op i, i stangholderne, som, som jeg har monteret her. Øh, der vil på et eller andet tidspunkt ske det, at man simpelthen kommer til at slå toppen af en af de stænger. Det har jeg gjort selv flere gange, så det sker lige pludselig. Så derfor der, øh, få dem lagt ned, finde en eller anden øh, smart måde her. Ligesom jeg har gjort her, hvor den kan ligge ned, så er lille velkubånd heroppe, så ligger den fast. Det er en stang, som man ikke lige umiddelbart benytter. Og, og det, det, man kunne selvfølgelig godt række om, men det er altså rart, når man har på følger, og der ikke vil hugge, at man så lige har en, en stang klar med noget andet. Ikke? Så, så derfor er det, det er rigtig fint at så få den lagt ned i udsiden her. Den her båd her, den er selvfølgelig fuldstændig top-tunet. Jeg har haft mange forskellige både. Og for at dyrke det her fiskeri og få, få, få den udnyttelse, man kan, have, man kan have af at have en båd, så er det slet ikke nødvendigt med alt det udstyr. Almindelige anker er rigtig fint, og der findes mange små smarte drivankerteknikker osv. Det, der er primært med båden, og det primære formål med at have en båd, det er simpelthen det her med transport imellem fiskepladserne. Det er det, 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 der gør, at, at man har en mulighed, som mange andre løsfiskere ikke har. Man kan simpelthen flytte plads så hurtigt. Når jeg kommer til sådan en kystplads, som den her, med min båd, så øh, hvis der vel og mærke ikke er nogen andre løsfiskere. Hvis der er løsfiskere på pladsen, så holder jeg mig altid væk. Øh, det synes jeg, man skylder, når man har så stor frihed øh, med en båd og har mulighed for at fiske så mange steder. Men hvis ikke der er nogen, ligesom i det her tilfælde, der er ikke nogen folk her i dag, så sejler jeg faktisk helt ind under land. 
Øh, så jeg er inde på niveau med kystfiskerne. Grunden til, at jeg gør det, det er, at det er mere effektivt, og det er det fordi, at når man kaster ud af og kører ind, så kommer der mindre vand under fisken, når den følger avnen. Det vil sige, den kommer på lavere og lavere vand, og det får dem altså op at køre omvendt. Hvis jeg ligger ud øh, og kaster ind mod land, når så de følger blink eller flue, så, øh, så kommer der mere vand under dem, og så er det ligesom om, de falder mere til ro, og det er med, at de bliver svære for til at tage avnen. Når jeg kommer herind i kanten, så er det min mening, at jeg sejler i sådan en langsom gåetempo, ligesom at øh, kystfiskerne de nogenlunde går i, sådan når man affisker. Så gør jeg det, at jeg kaster foran mig her i den linje, jeg skal sejle i. Øh, og det gør jeg, fordi så jeg lige har affisket. Det er, det er faktisk ikke så få fisk, jeg får helt hen i kanten. Øh, det er meget vigtigt, at man får affisket, inden man sejler hen over det. De der fisk, de går jo meget, meget tit, de der 10-20 meter fra land. Øh, og ellers så, øh, sådan cirka hver anden kast, så kaster jeg ud af. Og så spænder ind. Det ser måske lidt mærkeligt ud, når man har både man ligger rundt herinde, men det er altså den bedste måde at affiske på. Fishing from the boat also makes it easy to cover hot spots impossible to reach when wading. Her hvor jeg sejler ind og fisk nu, det er, det er sådan en udløb, der er en fjord, <coughs> en lille fjord. Øhm, det som, øh, som der er normalt er bedst, når jeg fisker her, det er, hvis strømmen den er sådan, den må godt være rimelig stærk her. Det er den ikke nu, øh, så det er ikke sådan helt optimale forhold. Men øh, jeg kan se alligevel herovre med langs med det land herinde, der, der, er, altså, der er lige en to-tre meter, hvor strømmen løber. The current is clearly visible and close to the small island. The current runs very close to shore. The shallow water speeds up the current, and this is where Thomas expects to catch a sea trout. Oh, that was a man! Good fish after, yeah. Oh, that is a good fish, that here man. Den går bare tungt. Kom bare i en mega trykbølge efter blinket. Kommer ind her. Ja, der er bare flot. Sådan der! Åh, <laughs> en fin fisk! Det så vildt fedt ud. Den kom bare i sådan en trykbølge efter blinket. Jamen, jeg får jo øh, rigtig mange spørgsmål til øh, hvilke avn jeg bruger, øh, og hvad jeg har i min æske, så det vil jeg godt lige vise øh, her. Øhm, Tobis wobbleren her, og den her sille øh, brislinge imitationsvobler, den bruger jeg hovedsageligt om natten, øh, fordi de skaber et godt silhuet, og de kan fiskes utrolig højt. Når mørket begynder at falde på, så, så bruger jeg de der to øh, wobbler. Så har jeg et, det man kalder et s blink det kender man sikkert fra, fra mørsildagen, og der findes mange blink på markedet, ligesom den her. Den har sådan meget øh, jævn frem og tilbage i gang. Øh, den har jeg altid i min æske, øh, fordi den, jeg har fanget mange fisk på den igennem tiden. Øh, og som I ser, så har jeg nogle farver her, der er sådan lidt mere... Jeg har den her kobberfarve, og så har jeg lidt krasse farver, som jeg bruger i grumset vand. Hvid, det er ubetinget min favoritfarve. Men øh, når vandet er grumset, så synes jeg, at øh, den hvide, den falder lidt for meget ind. Og, øh, og der skiller de sig altså mere ud, de her kobber røde øh, farver her. Så har jeg stripperen, det har været min favoritbling i mange år, øh, og jeg fanget mange fisk. Den har sådan en uortodox gang, der gør, at øh, den, øh, den har ikke sådan en jævn bevægelsesmønster, som den anden her har. Det, det kan godt nogle gange blive sådan, at ørerne de faktisk bliver lidt bange for det, og det er derfor, jeg har s blinket fordi øh, det har det her mere jævn gang. Så har jeg et UL-blink. <coughs> øh, 
Jeg har altid haft et lille 6-7 grams blink i min æske, lige siden jeg startede med at fiske, fordi der er så bare nogle dage, hvor, hvor det lige er det, der skal til for at få dem til at tage. Øhm, som sagt, så er det her været min favorit blink i mange år, men øh, jeg, jeg har faktisk øh, fisket mere og mere med det her lille blink her. Øhm, det var 13,5 gram, og det går faktisk ligesom striberen. Forskellen på det her det er, at det går lidt højere, og jeg kan fiske det på lidt lavere vand, og så er øh, den helt store... Øh, super gode ting ved det her blink, det er, at vægten den er flyttet ned i en klump bagved. Og det gør altså, at den går simpelthen ligesom projektil i luften. Den kaster simpelthen bare super godt. Så derfor, da, når jeg sådan går og fisker, og jeg ligger og affisker, så er det mange gange det her blink, jeg bruger, fordi at det fisker højt, og jeg kan fiske det hurtigt, og jeg dækker rigtig meget vand med det. Min blinkæske her, den er lavet sådan, så at mine ophængerfluer, de kan sidde heroppe i låget. Det er rigtig fint, fordi det er bare at have en to-tre stykker med ud. De er bunden specielt til kun til ophængerfiskeri, og der kan sidde fire og fem stykker der. Og så ellers en anden ting her med, når man har sådan en blinkæske her, som jeg synes er rigtig vigtig, det er, at man ikke har monteret trækrogene på alle avnene. Så altså ikke trækrogene for sig selv, og så heller ikke have for mange blink med ud. Så kun de avne, man lige skal bruge, og så ellers at have en hovedæsk liggende i bilen eller hjemme. Jeg har trækrogene liggende for sig, og så monterer jeg dem efterhånden, som jeg fisker. Alle de kender jo det her øh, trælse med kroge og blink og wobbler og springring som ruster. Et super godt tip til det her, det er, når man kommer hjem fra fisketuren. Så det eneste, man faktisk skal gøre for at hjælpe det her, det er bare at lukke æsken op. Og så lad den stå åben. Man behøver ikke at skylle lavnen, man behøver ikke at skylle kroge eller videre, eller, og så videre. Man behøver ikke at skylle noget af det. Bare lad den stå åben. Til næste gang, du skal ud og fiske, og så lukker du den igen. Altså, det, det eliminerer simpelthen det her rustproblem øh, utrolig meget. Thomas has introduced us to speed spin with the Bombarda, and it's least as effective with a traditional lure. It works well when the water warms up to about 10 degrees, but it's most effective when the temperature passes 14 to 15 degrees. Thomas is in the inlet and fishing over very shallow water. Yeah, that was a good one. That was 40 centimeters. And that was the best one. Øj, 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 det er det ende, de er. De tager bare ikke, Nils. Så, prøv lige at se. Øj, kom så, kom så, kom så. Nej. Det var da ufærdeligt. Vi har gået fisket her på det her lave vand. Klokken fra halv fem her i morges. Og det er sommer. Vandtemperaturen her, den er omkring 20 grader. Øh, fisker i sådan noget vand, lige lidt over knædybde. Og øh, ja, temperaturen her, til morgen, den er også 18-19 stykker i, øh, i, hvad her det, i luften, og bliver måske 30 grader i dag. Alligevel, så, så er der altså øret herinde. Jeg har haft 3-4 følgere nu her. Rigtig fin fisk, altså op til 60 cm. Øh, det, det, som der er kendetegnende ved pladsen, om sommeren i forhold til i foråret, det er, at det er stadigvæk rigtig lavt vand, jeg fisker på, men, men det lave vand ligger tæt på det dybe vand. Øh, det her det ligger ikke ret langt fra en sejlrande. Om sommeren her, skal fange fisk på det lave vand, så er det rigtig vigtigt, at det ikke er for langt fra, fra hvor de kan komme ud på en god vanddybde. Men øh, altså, jeg var her i går også, og jeg så fisk springe inde på 50 cm vand i 23-24 grader varme. Øh, så de går herind, Uanset at det er så varmt, altså det er, det er ret imponerende, og det er, selvom det er lyst, altså jeg natfisker ikke. Jeg fisker der fra halv fem om morgenen, og så til klokken er ni, ti stykker. Og for den sags skyld kan jeg sådan set fange fiskene, når det er altså, midt på dagen. Men det er godt her om morgenen, det er ligesom om der er lidt flere fisk inden på det lave her. 
Altså, efter min mening, så er alfa omega her, på det tidspunkt her herovre, det er at få de her blink op i et vist tempo. Det er simpelthen det, er simpelthen det. så det, det blink, man fisker med, de blink, man vælger, de, må, de skal kunne tage noget fart. Jeg har simpelthen opdaget de senere år, at de små, fine blink, stille og rolige UL-blink, de, de er også fine nok. Men på den her måde her, man afdækker mere vand, og man får altså fiskene op i op og køre. Altså når man er oppe i det her tempo her. Og det er sådan bare speed op, helt op, som sagt. Så det gør ikke noget, at blinket lige kommer til at bryde overfladen en gang imellem. Thomas is using heavy but lively lures when speed spinning. Retrieving the lure so quickly that it breaks the surface once in a while. Ay, go fist out after the end. Yeah, that was good. Der var den. Åh, oh, den er god, mand. <laughs> det virker, som om den sidder godt. Det her, det er altså, det er altså en okay fisk, den her. Den skal vi altså lige... Jeg tror, jeg kunne tænke mig at rykke lige ud, hvor der er lidt mere vand, hvis jeg kunne komme til det. The fight with the fish at the end of the camera is not particularly exciting, so we'll skip that. Typically, it's the smaller and more careless fish that take the lure behind the camera. It also seems apparent that most of the fish that attack for real have made up their minds before closing in. They swim up and make a resolute attack. Even over shallow water and a sandy bottom, we find a small school of aggressive sea trout. The same pattern. A small school of trout approach and immediately attack the lure with great resolve. The trout attack from the side and the hook doesn't connect at all. Here it simply catches the line across its jaws. By coincidence, the hook makes a connection. This fish approaches from behind and takes the lure, and is immediately hooked. Here is an exception. This sea trout follows the lure over a long distance before finally attacking the lure.
I will try and convey some of the general experiences I've gained from the many hours of recording obtained when fishing the camera in front of lure and flies. I've fished many different locations, so these are not local experiences. One would think that the sound from the lure spooks the fish, but I've never observed this. On the contrary, they sometimes seem attracted by the sound. One would think that the sound from the lure spooks the fish, but I've never observed this. On the contrary, they sometimes seem attracted by the sound, even on a mirror calm surface. This is a good example. I've cast to a fish I spotted on several occasions and almost always seen a school of sea trout on the camera afterwards. Generally, the sea trout seem to appear in schools, but there are, of course, exceptions where I've seen solitary fish. In some cases, I've covered the same school of sea trout with several casts, and it's always clear that the lure sparks the most interest the first time it passes the school. Interest always declines noticeably in the second cast, and in the third cast, the fish are no longer interested. We've seen many fish in the underwater recordings, but of course, thousands of casts have shown no fish at all. It's still July, and depending on wind and weather, the water temperature changes between 17 and 22 degrees. Catching sea trout during the day is difficult this time of year. On the open coast, it lowers the temperature when the wind's blowing from the shore. Thomas is once again using his speed spin technique. Ja, var mange fisk efter her. Det kan jeg godt love. En 6-7 vivler efter blinket. Den sidder lige i saksen den her. Thomas is using a very fast retrieve, making sure that the lure is not breaking the surface. Here, Thomas is pointing slightly to the left of the cast. Det jeg gjorde før, det var at jeg så pludselig at der kom vivler efter blinket. Så trækker jeg en lidt ind, jeg gør nu, når jeg sådan over her ind omkring, så drejer jeg stangspidsen sådan her, og så ændrer blinket retning. Og det er lige der, hvor det ændrer retning der, så tager de. Det er et super godt tip, hvis man har fisk efter. Så prøv at holde stangspidsen lidt til venstre eller til højre, hvordan man har det bedst. Og så når man er, man skal så lige få nemme det inden for de sidste 15 meter, og så laver man det der hurtige drej, hvor man kører stangspidsen nu til siden, og så speeder op. Det, det handler om, det er, at blinket ikke lige nuagtigt, det gjorde det for mig nu, lige, ikke lige en overplads gå op i overfladen der. Og det, det er bare det her med, at de har fulgt den lang tid. Og så når blinket det sådan kører i den her, og bare, bare det, det lige drejer en lille smule, det får dem simpelthen så tit til at tage. Jeg har fanget utrolig mange fisk lige inde på de sidste meter på den her måde her. Og man, man må ikke gøre det for langt ud. Det må ikke være, fordi så virker det ikke. Det skal lige, man skal lige have fornemmelsen for, hvornår virker det det her med at dreje stangspidsen, sådan så blinket det ændrer retning. Jeg vil tro, det er cirka 15 meter fra, man, man kan dreje og så få en effekt af det her. Og der er ikke nogen dumme idé at bare gøre det hver gang, altså. For det er jo meget tit, man tror, man ved, man har følger. Og det, det ved man altså bare ikke. De kan godt gå en 3-4 meter efter blinket. Øh, eventuelt uden at så, og reagere mere på det, og så kan det lige være det sidste, der gør en af dem måske trækker ud og så, og så tager blinket. It's August, and we're still on the open coast. It's early morning. Jeg er lige blinket synk, når det lander. Og så skal jeg lige finde tempoet, og så kører jeg ellers blinket opad. Prøv så lige et hug der. 
i et lidt opadgående og accelererende tempo. Sådan, så jeg hele tiden holder øje med, at det, at det kan godt lige finde på at bryde overfladen, og så, så er det fordi, det går for stærkt. Men helt op under overfladen. Lige så hurtigt, at man overhovedet kan fiske det. Øhm, det sætter sine begrænsninger, hvorfor nogle blink man bruger til det her. Det her, jeg bruger her, det er en meget livlig gang, men alligevel, selvom det har en livlig gang, så kan det rent faktisk tåle meget fart i forhold til mange andre blink. Øhm, specielt hvis man lige lader det synke, så fanger det vandet nu, og så øh, får jeg lige tempoet. Og så kører jeg altså ellers bare opad. Og mange gange så hammer de simpelthen på, når jeg kører stærkt her. Jeg laver ikke så mange spinstop her om sommeren. I svært imod, så laver jeg den der finde, jeg har vist, hvor jeg flytter stangen de sidste 15-20 meter, når jeg kører af. Men mange gange så vil jeg hellere prøve at køre den helt op, sådan, så den lige blinke lige kommer op og laver en lille plask i overfladen måske. Jeg skal helst ikke få mange af de der plask, men sådan et par stykker på vej ind, så er det, så er det helt perfekt. Det er godt. <laughs> Nå, det er da fint. Så oh. også bare lige nogle store spring, den her. Det er sådan en på en, omkring 60, vil jeg tro. Knaldhårdt hug. Det er sygt sommer, den her. 